。比户户们一个个都是火力全开，这让比赛变得看点十足，热度也是迅速火爆全球。最近有兄弟们在后台疯狂的催更女混混，决赛还没有开始啊，大家稍安勿躁。今天的视频，我们来看看另外两场比赛。这个光头自称拥有十二万粉丝的网红，今天过来干架，谁输了就要和他一样剃光头。这句话引起了旁边这个凉炮的嘲笑。好，接下来我们就叫他伟良。伟良还扫了一个高扫腿啊，皮肤是白白净净啊，看起来也是非常的瘦弱。那最终张三过来就让他们上台打一架，看他是这个光头厉害，还是这个伟良厉害。一分钟时间打架规则。那好，接下来比赛马上开始。光头冲上来被伟良打了一个迎击。哇，这个伟良很专业，还会转身腿法。这个人看起来是弱不禁风，这样看来应该就是扮猪吃老虎了。光头开始反击。伟良踢腿这个翻胯动作也是非常的专业，这家伙绝对是练了蛮久的。双方继续换拳，哇，这打的是不可开交啊！双方搂抱被裁判分开。伟良的拳很准，一个摆拳把光头击倒，裁判出面终止比赛。终止完了以后啊，然后这个比赛时间到了，这光头也算是被 T K O 了。光头出了比赛，显得非常的沮丧，鼻子和嘴这里应该也是受伤了。这个伟良啊，就像是这个东厂的大太监总管啊，看起来很娘炮，但是打起来是真的猛。下面这场比赛啊，大家一定要看完，这也是不认真造啊，有史以来最搞笑的一个选手。这个穿着花衬衣的啊，一上场是四处打量，就是给人的感觉啊，就是这个人好像不太简单，应该是有点东西。花衬衣先找了一个座位坐下，到了自我介绍的环节，我们来看看他怎么说。花车车的要求没有得到满足。啊，有个三郎哥，有有有吗？有吗？啊，不不，哎，没有。花车车还会选择性的失忆。バン中村さん、バーって見た中で、あんたが一番花あるよ。あいつマジっす。さつら。はい。帰ってる。誰？邪魔じゃね？邪魔ですね。あ。众村派了两个人想把花衬衫赶出去。花衬衫不想失去这个机会啊，还是选择最后坐在凳子上，然后闭嘴。看到这里啊，张三伟来终于忍不住了。那花衬衫到底有没有打比赛嘞？最后是打了啊。刚开始啊，张三伟来想配备这个山寨版的张三海和他打，但是没想到啊，花衬衫不干。<笑>瓜田纯是开口了啊，让他做这个选手席。没想到他真的端了个凳子走过去。最后，张三伟来还是给他配对了一个选手，在前几期也是参加过这个比赛的。这家伙是一个扳手腕的这个选手啊，力气比较大。那么好，双方选手都走进了赛场。那很明显，花衬衫的到来给大家带来了很多欢声笑语。接下来我们就来看这场比赛。戴着红色拳套的是花衬衫啊，戴着蓝色拳套的是他的对手。花衬衫是边打边跑啊，很灵活。哎呦，这个扫腿还不错嘞
。花衬衫一拳打出去，自己反而弹倒了。而且这下倒地还撞到头了。好，回合时间到啊！这家伙就是来搞笑的。张三未来全场是笑得合不拢嘴啊。判罚结果啊，不用说啊，肯定是这个对方赢。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道。喜欢本期视频，记得点赞关注，我们下期再见！不要忘了一键三连，拜拜。日本混混打架综艺《火神金刚》第七季来了。本季度加入了女混混的元素，女混混的出现让这个综艺在全球范围迅速爆红。没有关注的点上关注，我们一级一级往后跟。赛前选拔，女混混们就已经迫不及待大打出手。前面几期我已经给大家更新了四场女混混的比赛，第七季的决赛在二月十九号。那对于这些一言不合就大打出手的女混混，我们就等到决赛那一天，看看他们走上擂台到底有没有实力。相比于女混混打架，我更加期待安保刘慧野的参战。职业选手安保刘慧野是前 K1 的第四代冠军，安保的加入让招商未来也是非常的吃惊。赛前选拔的时候，我们都以为安保会和四田打一架。之前我们也讲过，四田和安保有一些小过节。四田是日本橄榄球运动员，体重达到了一百二十公斤。他曾经和安保打过一架，当时戴的是大拳套，所以四田并没有把安保放在眼里。这一次四田来参加不是跟到安保就要过来打他。本来以为这件事情已经板上钉钉，但是后来发生了一些插曲。安保在本季度的对手将会在这个视频的结尾给大家公布。赛前选拔面试以后啊，这个四田找到了安保刘慧野，他今天来的目的啊，一个是道歉啊，还有一个目的就是想戴小拳套和安保打一下试试看。那既然你已经上门主动求和，安保刘慧野这边也就爽快答应了。大家可以从视频上面的这个画面也可以看到啊，四田的块头比安保是大了一大圈，因为他俩之前在大拳道是打过一次了。如果想看的兄弟可以翻看第七季的第四集。今天带的是分支拳道啊，这样的杀伤力会更大。那么好，接下来四田对阵安保刘慧野，刚开始是先打一下反应啊，然后这个四田要求是打轻一点。安保的拳速腿速更快，四田是坦克式的打法。四田的目的很简单啊，就是中十招打一招。四田也算是一个格斗网红啊，经常打实战，他也非常聪明，直接就开始了近身搂抱。安保连续扫踢四田的小腿。安保刘慧的这个连招太快啊，四田有点招架不住。四田是打着打着就笑场。四田说他的速度太快，我根本就反应不过来。然后说我这个打轻了不行啊，我不敢发力，我怕把你打伤。安保说我和他近身缠斗，根本就抱不动他。两人决定啊，把这个力度啊慢慢的加大，一直打到最后一局啊，然后是完全放开，看看到底会怎么样。大家别着急啊，第一个一分钟已经打完，等一下我们看看第二个一分钟。好，第二回合比赛继续。虽然说还是没有放开，但是比之前要重一点啊。安保控制距离啊，有三个方法，一个是扫踢，一个是顶膝，还有个是前直拳。安保使出了漂亮的转身后蹬。安保总是在四前出拳的瞬间先打中对方。四前被打火了，把安保给摔出去。四田现在是挨拳也要往前压，哇哦，非常漂亮的换拳！凭借着长期的训练，安保刘慧也总会利用自己的肌肉记忆条件反射，躲掉对手重拳的同时，还可以击中对手。那这也是我认为职业选手最厉害的地方。时间还没到，四田应该已经累了。居然想让对方停一下，那肯定是不可能的。终于四前顶到了第二回合结束。要知道这个一回合才一分钟啊，对于安保来说才是刚刚热身。那么好，第三回合就是大决战啊，两人可以放开打。好，到了这一回合，我们开启原身模式啊，看看这个原身击掌其实也蛮好听的。
自己的重训啊，打不动。五。咱不发这恐怖的。五。这个爆肝群啊，一般人顶不住啊。四千这个肚子这么大，肯定是没事。四千由于体能的原因，现在速度也是越来越慢。哇哦，打得真帅啊！安保这个左闪加反击，四千有个前摆拳扔中，中了一拳以后啊，安保就会更加火了。安保一发力，这个拳打了四天之后，他也受不了。四天两百多斤没打退啊！我操！职业选手的报价非常严密，四天的拳虽然很重，但是落点不够精准，说白了就是打不中。后面这几拳是把四天给结结实实的打退，虽然说没有把四天给 KO。但是确实给四田也造成了很大的威胁。好，三回合终于打完啊！四田这一次是真的是被打的是心服口服。四田说最后一波差点把我带走，安保说这个前手拳把我打得太痛。那这一波打的确实是非常的精彩啊！两个人是终于握手言和。四田和安保的恩怨啊也就告一段落。下面的时间我们来公布一下安保刘慧也在本人频道第七届的对手，他的对手是一个格斗老炮。当年的 K1 GP 殿堂级种子选手恶童西利尔阿比迪，职业战绩是三十七战二十五胜，其中十七次 KO 对手，身高幺九零，体重一百零六公斤啊，妥妥的重量级选手。那对于这场比赛，我个人还是比较期待的。他俩打的应该是每回合一分钟啊，打三回合。对于这个恶童阿比迪，应该很多格斗老炮都认识他。朝酸未来和安保刘慧远还是非常敬重他的。那么二月十九号，我们就来期待一下这场比赛，看格斗来小北格斗。这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。别忘了一键三连，我们下期再见，拜拜！你们日思夜盼的女混混打架决赛终于来了，这里是日本混混打架综艺《Breaking Down》第七季，居然还有女混混牵着神兽坐骑入场，全日本的牛鬼蛇神都来了。他叫志助信里，是上一季外星人的大姐。在现场和后面这个吕小丑发生了一些冲突，志助信里是看到所有人就压不住火，他就觉得这个吕小丑啊好欺负，于是就一定要跟他打。哎、于是朝仓未来就决定让他们两个在决赛打。那么今天的第一场比赛就是这个女小主鱼酱对阵智助信尼。鱼酱因为长相经常被女混混欺负，今天是来报仇的。这个智助信尼从小就是个小太妹，天天是混迹街头。鱼酱说今天来参加不认真道就是来打女混混的，比赛的时候绝对不会手下留情。好，喜欢看精彩的格斗视频，记得关注小北格斗，我们一级一级往后跟。鱼酱长得人畜无害，上场的姿势也是非常的奇葩。制度心理啊，当了十五年的混混，现在混了一头神兽也不错啊。穿着绿色充气服的就是他的弟弟，也就是第六季的鬼。制度心理上场啊，就是一个字：自信。不得不说啊，这一波彩排舞蹈啊，给他加了不少分。那么好，现在舞蹈也跳完了，一群牛鬼蛇神走向中央的擂台，制住信灵走进八角龙。接下来我们来看看这个嚣张跋扈的女混混和这个看起来人畜无害的鱼酱到底谁更厉害。比赛规则是老规矩，一分钟一回合。如果说一回合没有分出胜负，那要加赛。好，这场比赛是五十公斤以下的级别，两人的这个体重都比较轻啊。比赛开始，没想到这个鱼酱啊发起进攻，双方开启了拼拳模式。鱼酱看起来很老实，打起来还挺猛的啊。这个是妥妥的是扮猪吃老虎啊。我们来继续往下看，看看这个制住心理会不会翻车。蜘蛛信里把这个鱼酱打到龙边啊，也是找回了一些局面，但是我感觉他的拳是推出去的啊
这个鱼酱看起来应该是有练过的，前后拳打的是有模有样的。蜘蛛心里是打上头了，闷着头往前进，也是挨了不少拳。互相蹬腿继续拼拳，鱼酱的头巾都掉了，露出了粉红色的头发。鱼酱的一个后手直拳打中蜘蛛心灵倒地，蜘蛛心灵起身的瞬间，鱼酱上去补拳，这是头手的打中后脑，裁判再给蜘蛛心灵读秒。如果说前面两个人打的差不多，那后面这个读秒啊，给蜘蛛心灵是丢了不少分。好，比赛时间到，那这场比赛应该也是没什么悬念了啊。鱼酱看起来很老实啊，这个打起来还真的猛啊，非常凶悍，补拳也是毫不犹豫。鱼酱是频繁的用后手直拳往前塞，蜘蛛心里刚好往前冲啊，刚刚是迎上他的拳头。裁判刚刚读完秒，这个时间就到了，一分钟时间啊，确实有点短。我们来看一下判决结果啊，也是毫无悬念了啊，这个鱼酱是扮猪吃老虎，赢下蜘蛛心灵。最终也是成功拿到了十万日元的奖金。今天的第二场比赛，我们来换一下口味，看一下蓝混混的比赛。第一个上场的是修毛哥巴须全太郎，这家伙啊可是出了名的狠人。他今天的对手是招沧海团队的翟腾，翟腾属于半职业选手。实力是肯定有的，但看这个身材啊，应该是长期疏于训练。修毛哥所到之处，修毛漫天飞舞。他们俩的体重是七十五公斤以下。接下来比赛开始，谁是修毛哥，谁是翟腾，那也不用我多介绍了。修毛哥上场，除了抡还是抡，抡中一拳是一拳，翟腾都被他带进他的节奏了，也跟着他一起抡起来。翟腾有着身高和臂展的优势，其实可以多打前直拳，跟他一起打着左右摆拳啊！如果被他抡中一拳，就吃亏了。其实这一波啊，修魔哥是中了很多拳，但是靠着这个蛮力也挺过来了。这个节奏也是修毛哥最喜欢的节奏，就跟你抡，就跟你拼。等下你的体能没有了，就看我发挥了。熊猫哥虽然把翟腾往轮边推，但是我感觉他没有什么有效进攻。从这个气势上好像赢了啊，但是实际上吃的拳头更多。好，比赛结束，我们来看看判决结果。好，熊猫哥八须全太郎最终是一致判定赢下比赛。我觉得对于这场比赛啊，其实还可以给他们来一个加赛哦。是有四个人，四个裁判支持熊猫哥，还有一个裁判是判的是加赛，奖金也是十万日元。下一场比赛，我们来看看这个名场面女混混的比赛。看格斗来小北格斗，别忘了点赞、关注、评论。我们下期再见，拜拜。